şey mi? Il est moche et quête. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. Je sais que vous aimez les vlogs et ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Euh, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que c'est la première vidéo que vous voyez ou une des premières vidéos, je suis Elsa, j'ai 26 ans, je suis française, j'habite à Tel Aviv en Israël et je suis professeure de français, je vous enseigne le français sur ma chaîne YouTube de manière, je l'espère, authentique. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse, je poste une nouvelle vidéo tous les mercredis. Euh, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater de vidéos. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram où je poste des stories régulièrement. Là, il est 8h du matin, je viens de, de faire ma routine du matin qui ressemble toujours plus ou moins à la routine que je vous avais montrée dans cette vidéo. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse de savoir ce que je fais le matin parce que le matin j'aime bien prendre mon temps. Aujourd'hui, euh, il fait un très mauvais temps à Tel Aviv, il pleut des cordes. Ça c'est une bonne expression pour dire qu'il pleut beaucoup, il pleut comme des cordes qui tombent euh, du ciel. Euh, et en général, quand il pleut à Tel Aviv, il pleut toute la journée avec des petites pauses au milieu. Mais voilà, ça, je pense qu'il va pleuvoir euh, toute la journée. Donc je vais sûrement euh, rester à la maison. Je n'ai pas grand chose de prévu, mais euh, je vais vous montrer ce que je fais euh, aujourd'hui. Donc déjà, euh, première chose, c'est que euh, je dois sortir euh, ma chienne. Donc je ne sais pas trop comment je vais faire sous la pluie pour la sortir mais il n'y a pas le choix, hein. elle a besoin de faire ses besoins donc je vais mettre mon gros manteau, mes chaussures et, euh, et puis on va sortir la chienne Je suis trempée, il a plu à torrent, la pauvre, la pauvre elle est toute mouillée, en plus mon problème c'est que j'ai pas de parapluie, il faut absolument que je m'achète un, un parapluie solide, à chaque fois je me dis ça, à chaque fois qu'il pleut je me dis Elsa il faut que tu achètes un parapluie et euh, je le fais euh, jamais et donc à chaque fois qu'il pleut bah, j'ai pas de parapluie donc c'est un gros problème. Ah bon, <rire> ok, euh, je pense que c'est l'heure du petit déjeuner, donc avec un temps pareil, euh, j'ai envie d'un bon petit déjeuner bien chaud, bien réconfortant, donc je pense que je vais me préparer un porridge, donc je vais vous montrer euh, comment je prépare mon porridge, parfois je le fais au micro-ondes, mais aujourd'hui j'ai envie de le faire sur le gaz, parce que je préfère la consistance quand je le fais cuire dans une casserole, donc je vais vous montrer... Euh, je vais vous montrer ça. J'ai mis un demi-verre d'avoine, un verre de lait et j'ai rajouté euh, une demi-banane et euh, de la cannelle, une demi-cuillère à café de cannelle. Et ensuite, euh, je mélange. La consistance m'a l'air bonne, donc je vais éteindre le feu. un kaki, enfin un demi kaki. Vous entendez le tonnerre. J'ajoute des euh, graines de courge Hop là. et un peu de noix, quelques noix, comme d'hab en fait. 
Mais en vrai, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de porridge. En Israël, il ne pleut pas beaucoup, mais quand il pleut, c'est des grosses, grosses averses. Euh, en général, il pleut toute la journée, il pleut à torrent. C'est souvent des orages avec euh, des éclairs et euh, du tonnerre. Et en fait, le problème, c'est que les infrastructures ici ne sont pas du tout adaptées à la pluie parce qu'en en fait, il pleut très peu. Et donc, tous les ans, euh, en hiver, il y a des grosses pluies et il y a souvent des, des inondations. Les maisons ne sont pas très adaptées non plus à l'hiver et à la pluie. En général, il n'y a pas de chauffage dans les maisons. Donc, ce que font les gens quand il fait un peu froid en hiver, euh, c'est qu'ils utilisent leur climatisation en mode chauffage. Donc, ils l'activent sur le mode chauffage, euh, ce qui n'est pas, pas top. Et, euh, et au niveau de la pluie, ouais, ce n'est pas, pas très adapté. Il euh, y a souvent des, des fuites d'eau. Là, chez nous, il y a une... Euh, il y a une fuite d'eau du plafond, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui rentre dans la maison par le plafond. C'est génial. Et voilà, donc je vais finir mon petit déjeuner et après euh, j'ai une leçon à 10h. Donc euh, je vous retrouve tout à l'heure. Hello, comment ça va Le temps est horrible ici, il pleut à torrent. Et toi, quel temps il fait en Californie hmm, C'est bizarre. Et tu as eu le temps de lire l'article que je t'ai envoyé Ok, alors est-ce que tu peux me, me résumer l'article Qu'est-ce que tu as compris Quel était le thème principal de l'article On se voit la semaine prochaine. Salut, bye bye. <rire> J'ai fini ma leçon. Euh, comme d'habitude, quand je fais une leçon, ça me met toujours de bonne humeur. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, j'aime aider les gens à apprendre le français. C'est difficile à expliquer, mais voilà, ça me... je pense que c'est parce que je me sens utile, donc ça me met de bonne humeur. Surtout qu'en ce moment, je suis un peu dans une petite période de déprime. Rien de grave, tout va bien dans ma vie, mais j'ai pas trop le moral. Peut-être que c'est la météo, l'hiver... Mais voilà, des fois, on a des périodes de déprime, on ne sait pas trop pourquoi, c'est un peu difficile à expliquer. C'est peut-être aussi euh, les hormones, euh, je viens d'avoir euh, mes règles, donc, euh, donc ça joue aussi les hormones dans, dans l'humeur. Déjà, je pense que la première chose euh, pour euh, se sentir mieux, c'est de se laver, parce que là, je ne me suis pas lavé les cheveux depuis une semaine, je ne sais pas. Donc, euh, je vais aller euh, me laver les cheveux. Donc, avant de prendre ma douche, je voulais vous montrer quelque chose. En fait, en Israël, euh, on n'a pas de chauffe-eau électrique euh, pour chauffer l'eau. Comme en France, par exemple, on utilise des chauffe-eau solaires. Donc, je pense que toutes les maisons en Israël ou presque utilisent un chauffe-eau solaire. En fait, c'est un chauffe-eau qui se situe sur le toit de l'immeuble ou euh, le toit euh, de, de la maison euh, et qui est constitué d'un panneau euh, solaire ou un panneau thermique euh, qui va venir euh, capter la chaleur du soleil pour euh, chauffer l'eau de la maison. Et je dirais 80% du temps, on n'a pas besoin du coup d'électricité pour, euh, pour chauffer l'eau de la maison, ce qui est très économique puisqu'il y a assez de soleil. Mais pour les jours comme aujourd'hui, où, euh, où il n'y a pas de soleil, où il pleut. Si vous voulez prendre une douche chaude, il faut euh, allumer le chauffe-eau. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble, parce qu'en fait, c'est très, très typique d'ici. Il y a ça dans toutes les maisons. Voilà comment ça se présente. En fait, euh, dans toutes les maisons, on a un petit euh, bouton comme ceci. Et donc, environ 30 minutes, une heure avant d'aller se doucher, on va allumer euh, ce bouton. Donc ça, c'est... Là, je l'ai allumé tout à l'heure parce que je savais que j'allais prendre une douche. Mais sinon, ça ressemble à ça. Donc, je l'allume avant de, avant de me doucher. Voilà, 30 minutes, une heure avant pour avoir de l'eau chaude. Donc, maintenant, à la douche. Ah. Ok, 
Quel bonheur de prendre une douche chaude et de se laver les cheveux. Vous savez ce temps, ce que ça me donne envie de faire Ça me donne envie de me mettre en mode cocooning avec un bon peignoir, un café, un bouquin et de me poser un peu sur le canapé, de prendre un peu de temps pour me, me relaxer. Je sais qu'on est jeudi, qu'il est midi et que je devrais être en train de travailler, mais techniquement je suis en train de travailler parce que je suis en train de vlogger. Donc j'ai envie de prendre un quart d'heure, 20 minutes pour, pour me reposer, boire mon café, lire mon livre. Si vous voulez savoir ce que je lis en ce moment, je vous conseille d'aller voir la vidéo de la semaine dernière, je vous la laisserai juste ici. Euh, et voilà Il est midi 45, je pense que c'est l'heure d'aller préparer le déjeuner. Je vous retrouve dans la cuisine, je me suis habillée. Euh, et je vais préparer à déjeuner. Donc pour le déjeuner, il n'y a pas grand chose dans le frigo. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer euh, des, des pâtes, euh, des spaghettis à base de lentilles euh, corail. Euh, et je vais préparer une sauce tomate euh, avec euh, une conserve de tomate, un oignon, une patate douce et euh, des champignons. Donc voilà, je prends vraiment ce que j'ai chez moi dans le frigo et on va essayer de, de faire avec ce qu'on a quoi. Donc euh, c'est parti. Donc première étape, couper l'oignon. Je pleure. <rire> On fait euh, revenir des oignons dans de l'huile d'olive. Pendant que les oignons sont en train de revenir dans l'huile, je vais euh, éplucher et euh, couper la patate douce. Je vais euh, l'éplucher avec un économe. Donc en fait, je vais couper la patate douce en petits cubes pour que ça cuise plus rapidement. Donc après, pour que, on met du subjonctif, pour que ça cuise plus rapidement, plus vous couperez votre patate douce en petits cubes, en petits morceaux, plus ça cuira vite. d'érable pour, euh, pour donner un goût un peu euh, sucré et caramélisé aux oignons. Vous savez souvent on ajoute du sucre à la sauce tomate donc là comme j'ai pas envie de mettre de sucre je me dis que ça peut être pas mal d'essayer avec du sirop d'érable. les champignons en lamelles et maintenant on ajoute ça dans la poêle donc pendant ce temps là on va préparer les pâtes une astuce pour préparer les pâtes, c'est d'abord de faire bouillir l'eau dans une bouilloire avant de, de mettre l'eau dans la casserole. J'ai mis les 
des pâtes à cuire, je pense que ça aurait été plus intelligent de commencer avec la cuisson des pâtes parce qu'en en fait je n'avais pas vu comme c'est des pâtes euh, faites à partir de farine de lentilles corail, euh, la cuisson est plus longue, la cuisson prend entre 12 et 14 minutes donc euh, voilà je pense que ça aurait été plus intelligent et plus rapide de commencer par ça mais c'est pas grave euh, donc j'ai mis les pâtes à cuire et là je vais rajouter donc, euh, dans euh, mes légumes, je vais rajouter euh, du, 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 des tomates, du concentré de tomates. Ok, ça m'a l'air cuit, donc j'éteins le feu. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mélanger la sauce avec les pâtes. Euh, si vous êtes vegan et que vous mangez pas de fromage, bon, moi je mange du fromage mais euh, c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est ajouter des euh, levures de bière et ça donne un petit goût euh, de fromage. Donc j'en ajoute pas mal comme ça. On mélange le tout. Mmh. pas mal, euh, la sauce est bonne mais par contre j'ai un peu de mal avec la, la consistance des, des pâtes aux lentilles, c'est la seule chose que j'avais à la maison, j'avais pas de pâte euh, normale mais ouais je suis pas, pas fan, je trouve la consistance un peu bizarre, c'est un peu dur, on dirait qu'en fait c'est pas assez cuit alors que je les ai laissés cuire au moins euh, je sais pas presque 20 minutes alors que c'était censé être 12-14 euh, minutes je viens de recevoir un petit euh, paquet, le livreur vient d'arriver, je vais vous montrer ce que j'ai euh, commandé. Une brosse Alors en fait, pour vous raconter la petite histoire, il y a deux semaines je suis partie en week-end avec des copines et j'ai essayé la brosse d'une copine, c'est une brosse spéciale pour euh, les cheveux bouclés, ondulés, qui est censée... Euh, faciliter le démêlage des cheveux et comme vous avez peut-être vu dans ma vidéo euh, avec ma coiffeuse Nicole euh, j'ai des gros gros nœuds dans les cheveux et donc euh, j'ai essayé la brosse de ma copine et j'ai trouvé que ça démêlait vachement bien donc j'ai commandé euh, la même brosse le même type euh, de brosse j'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté mais ça se, prend, ça se présente comme ceci en fait on a des pics et on a aussi des, des poils. Ça fait des années que j'utilise une tangle teaser, mais voilà, j'ai beaucoup de mal à me démêler les cheveux. Donc, je pensais simplement que c'était un problème de cheveux et pas un problème de brosse. J'espère que cette brosse sera aussi bien que celle de ma copine. On va voir. Bon, pour le moment, c'est un peu difficile de savoir parce que je viens de me laver les cheveux et surtout, je ne me brosse pas. Euh, au quotidien parce que sinon ça défait les, les boucles et les ondulations euh, donc je me brosse uniquement sur cheveux mouillés quand je me lave les cheveux donc je la testerai la prochaine fois que je me lave les cheveux il est 19h, euh, j'ai fini de travailler, j'ai travaillé toute l'après-midi en ce moment je travaille sur mon site web, j'aimerais euh, faire des changements sur le site donc je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas euh, tenir au courant ça veut dire que je vais vous informer je vous informerai euh, des changements quand, euh, quand je les ferai la pluie euh, s'est calmée donc euh, ce soir je vais sortir je vais retrouver euh, un ami français euh, qui habite à Tel Aviv pour, euh, pour dîner on va dîner chez lui parce que les, les restaurants sont encore fermés tiens d'ailleurs ça me donne une idée peut-être que je pourrais lui demander de faire un épisode de French Conversation avec moi Hmm, c'est intéressant. J'espère que ce vlog vous a plu. Euh, si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la avec un ami qui apprend aussi le français. Vous pouvez euh, me suivre sur Instagram. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand euh, je publie des nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye j'ai commandé cette brosse. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux hein C'est pas pour toi, c'est pour moi, c'est une brosse. Donc je te brosse avec. Hein 
Donc, euh, j'espère <rire> que cette voix... <rire> ça va faire du verbe tenir au courant, ça, vous... ça veut dire que je vous informerai euh, 